قد ايه مزعج النمل بالبيت بنضل نرش النمل بيرجع بيطلع فبنقدر نعمل مصيده للنمل زي ما بنعمل مصيده للفيران سميره كيلاني رح تعطينا الحل صباح الخير سميره صباح الخير رندا كيفك كيفك انت انا كثير حبيت الفكره انه مصيده يعني عم بتقولي بنقدر نقضي على الخليه كلها بالضبط قبل ما ندخل خلينا نتعرف مش بقول لك نعرف عدونا طبعا بالضبط كيف هو بس النمل كيف بتعامل يعني ليه بضله مثلا بيجي على نقطه بتلاقي الصوب النمل مثلا وقعت شغله بترجع ثاني يوم تلاقي كومه نمل كومه نمل صح النمل من الحشرات اللي كثير ذكيه وهو كائن اجتماعي بحب يعيش في مجموعات النمل في بينهم سبحان الله في بينهم طريقه للتواصل ببعثوا لبعض اشارات فالنمله هاي اللي بتحكي عنها اللي بتكون طالعه هيك لحالها مسكينه بتكون تتمشى بتكون هاي كشافه طالعه تستكشف شو في اكل شو في اشياء اجواء مناسبه بس تشوف انه في جو مناسب لانهم يجمعوا اكلهم او يتغذوا بتروح بتنادي باقي الشله وبيرجعوا فعشان هيك بتلاقي ثاني يوم في كثير نمل فالنمل في بينه وسائل اتصال كثير دقيقه وكثير متقدمه بصراحه النمل من المخلوقات اللي من الديناصورات موجوده تخيلي اه هالقد الديناصورات لقوا احفورات فيها نمل الديناصورات على كبرها وضخامتها انقرضت والنمل قد ما هو ذكي ويعني متكيف لحد هلا عايش في تقريبا 10000 نوع من النمل في العالم هلا النمل بيعيش طبعا في في مجموعات كبيره هلا احنا اللي بنشوفه فتحات البيوت النمل هاي طبعا بس الوجه بس الوجه بس هم فعليا بيعيشوا 10 متر تحت الارض عشان يضلوا بعاد عن تقلبات الطقس يعني تحت 10 متر بتلاقي برد شوب كذا بضل درجه الحراره كثير مناسبه بعدين النمل في عنده شغله كثير مهمه انه لما الملكه تعمل البيوض او تفقس البيوض بدهنوها بطبقه شفافه كثير لزجه عشان يحموها من البكتيريا حتى بتقول يعني بتفكري انت هذا الاكل كله اللي بجمعوه ليه ما بخرب ما هو تحت الارض فهم برضه بغلفوا الاكل اللي بخلوه لفتره طويله بهاي الماده اللزجه عشان يحافظوا عليه يعني عدونا كثير ذكي مش قليل ابدا ابدا اذا من ايام الديناصورات عايش فنحن شو بدنا نقضي هو موجود يعني طبعاً. مش رح نقضي عليه طبعا فعشان هيك احنا بدنا اليوم رح نحكي لهم طرق صديقه للبيئه وبنفس الوقت كثير فعاله اوكي في حادثه بالتاريخ صارت السلطان سليمان القانوني هو طبعا عثماني تعبى عنده قصر توبكبي كله عنده طبعا قصر كثير في شجر فتعبى كله نمل فاجوا قالوا له خلينا ندهنه بالجير او الشيد عشان نمنعه فهو كان ما يعمل اي شيء الا لحتى يرجع لمستشاره ابو سعود فراح عنده لابو سعود ما لقى في في محل ما هو موجود فكتب له بيت شعري بيقول له اذا دب النمل على الشجر فهل في قتله خطر فرجع ابو سعود بعدين لقى الرساله من السلطان فقال له اذا نصب ميزان العدل آه شو اه اخذ النمل حقه بلا خجل بلا فشوفي قديش آه ما تخاف فالنمل راح ياخذ حقه راح ياخده فشوفي قديش كانوا برضه يهتموا بالتفاصيل اكيد النمل زائر غير مرغوب فيه طبعا. باي بيت يعني سواء بالجنينه او جوا في البيت هل انت رح تعطينا طرق طبيعيه اللي عن جد تقضي على الخليه كلها اللي بضل تيجي عندنا بالضبط اول شيء اول خطوه لازم نفرج النمل انه انت مش مرغوب فيك كيف نضلنا ننظف دائما ما نخلي بقايا اكل آه مثلا بالليل سهرانين بتلاقي بقى التشيبس والبشار على الارض وهذا فهو بيلاقي هذا جو كثير مناسب انه يطلع فبيبلش يلقط وبينتشر يعني حتى بي فاحنا ما نخلي له مجال انت ضيف مش مرغوب فيك هاي اول خطوه نضلنا ننظف هلا النمل في عنده كمان شغله انه بتكون ماشيه الوحده وراها كلهم ماشيين خط هلا النمل فعليا بفرز ماده صمغيه بتمشي اول وحده الليدر بتكون وكلهم بيمشوا على الخط هذا نفسه فهاي الماده ما بتروح بالمي بتروحش الا بالخل لانها ماده كثير دبقه ستيكي آه يعني فالا بالخل احنا نقضي عليها بالصابون بتروح بالصابون بالصابون ممكن بس الخل كثير اقوى مم. هلا في خلطه ممكن احنا نعملها بنجيب بخاخ زي هذا بنحط فيه تقريبا معلقه كاسه مي وبنحط معه شويه دواء جلي اها ومنحط معه شويه خل الخل الابيض العادي اللي احنا بنستعمله اوكي آه خلطه كثير بسيطه وكثير صديقه للبيئه اذا مي مي وخل وصابون بنبخ يعني وين بنلاقي نمل بالضبط محل ما بيكون في نمل بننظف الكاونترات فيه هلا طبعا هذا كثير آه. امان من ان الرش مبيدات يعني بتلاقي الست راحت جابت الاء آه. محل ما بنطبخ محل ما بناكل اولادنا مره بيجوا صح, صح. المطبخ فهي كثير صديقه للبيئه مم. ومش مؤذيه ابدا ومش سامه يعني آه في كمان شغله انه آه ممكن احنا نعمل له مصيده مثلا آه لانه هو بيحب الحلو كمان أوكي. فممكن احنا آه في ماده لازم نستعملها هي البوراكس 
مادة البوركس طبعا موجودة عند العطارين في وسط البلد ممكن يلاقوها مش البوريك اسيد البوركس بورك. شو ريحتها؟ اه اي ما لها ريحة بس هي كأنها مادة كيميائية يعني هلا استعمالها بكميات قليلة لا ما لها من عند العطارين من عند العطار طيب. أوكي. او هلا هي شو بتعمل المادة؟ هاي المادة بتعمل بتسمم نفس النملة آه. احنا لما بدنا نعمل التركيبة رح نحط نسبة 9 على 1 يعني 9 تسع اجزاء سكر او ممكن عفوا مش سكر عسل او كورن سيرب مثلا اي شيء آه حلو الحلو هذه المصير آه تبعتها بالضبط بنحط تسع تسع اجزاء من السيرب او العسل مع جزء واحد بس من البوركس هلا آه هم اذا حسوا انه هاي الماده كثيره ما راح ياكلوها فاحنا بدنا نحط لهم نسبه سميه قليله وهم بالعاده لما بتبادلوا الاكل بتبادلوه عن طريق التوم واحده ورا الثانيه فبتقوم اول واحده بتتسمم بتعدل اللي بعدها والثانيه ف بعدين بعد نحن لما نشوفهم مكونين هم عم بيطعموا بعض اه بيكون عم باكلوا كل وحده بتطعم اللي وراها او يعني هم عندهم آه يعني فانت رح تخلطي زي طعم بدك تعمليه بالضبط فاحنا ممكن نجيب العسل يعني عشر تسع او عشر بتقولي آه تسع تسع ايوه تسع اجزاء من العسل على فرضنا انهم تسع معالق صغار او اذا معلقه بكفي هذا شو قد ايه اه بكفي فتسعها بدنا نحط بدنا نحط يعني يا دوب رشه صغيره اوكي من البوراكس من البوراكس بوراكس اسمه بوراكس ايوه هي كثير كبيره اه يعني يا دوب كميه كثير صغيره بس يعني تسعه لوحد احنا هلا لما تكون كميه اكبر طبعا بنزيد اكثر بنخلطهم كثير منيح هلا بنحطهم بال... ممكن بالحديقه او في البيت بس يكون طبعا محل في لانه آه. اذا كان محل مثلا شمس ممكن العسل خصوصا اذا مش اصلي وما اكثره هذه الايام <تصفيق> بيعمل كريستال يعني بت... بت... بيعمل آه. كريستال فبطل فعال فنحطه في مكان يكون آه. شوي او سكر آه. ما دام نخلط البراكس مع سكر ولا آه. لا؟ ممكن لا. مع سكر هلا السكر كيف بدنا نحطه مم. عشان برضه اامن اكثر اذا خايفين بنجيب علبه زي هاي من تبعون البهارات الفاضيه علبة لها فتحات زي هيك ايوه مخزقة مخزقة زي هيك بنحط كمان ست ست مقادير من السكر ومقدار يعني ست معالق سكر ومعلقة بوركس اوكي نفس الشيء بنحطها في هاي العلبة وين بيطلع لي من رش او بنحطها احنا بهي الطريقة هي بمجرد ما تشوف في فتحات بتفوت بتحب يعني انه هذا شيء يعني بشبه بيتها صحيح. كأنه مم. فاحنا بنعبيه ست معالق سكر معلقة بوركس وبنحط مثلا بكاونتر المطبخ لجوا اي محل بنحس انه في في نمل بنحط هاي الخلطة هيك وهو على طول رح يفوت ورح يعني ياكله ورح يفوت على الخلية ويعدوا بعض وبهي الحالة بصيبهم يعني خلص معناته احنا هون خلصنا على الخلية ما رح تعود تطلع لا ما رح تطلع هلا من الاشياء اللي كثير مهمة كمان انه ممكن احنا بالحديقة ينتشر كثير عندنا مظبوط فممكن احنا نعالجه بالمي السخنة ولا مي سخنة بنسخن مي كثير سخنة وبنديرها على محل فتحات النمل هلا ممكن كمان نزيد عشان نعمل الخلطة هاي فعالة أكثر، مي سخنة وزيت شجرة الشاي تي 3 أويل طبعا موجود عند العطارين، بنحط كم معلقة منه وبنرشه وبهيك احنا بنقضي على النمل. بدي أرجع على شغلة سميرة، كنت تقولي إنه هاي الخلطة اللي هي للنمل اللي هي ولا مش هاي؟ بلا هاي مكتوبة على الورقة اللي هي كوب مع سكر معلقتين كبار بور اللي هي هاي آه هلا رح نعملها لا بس قصدي اللي فيها خل هاي اللي فيها خل وصابون ومي ومي هاي لتنظيف الكاونتر اه بس اذا الكاونتر رخام مش الخل بيأثر عليه آه هو راح يكون نسبه كثير قليله ما راح ياثر كثير آه ما بيأثر لا لا لانه بيطفي الرخام اه, آه مش راح ممكن لما بعدنا بشوية زيت زيتون آه عادي آه اوكي آه بس احنا المهم ممكن حتى ترشي انت محل ما بيطلع النمل بالضبط خلص اوكي آه فهلا الخلطه اللي راح نعملها هي عباره عن كوب مي دافي آه طبعا بنفضل انه يكون مي دافي عشان البركس بسرعه يذوب فيها اللي هي هاي اوكي وراح نحط نص كوب سكر طبعا السكر راح نحطه اوكي ايوه سكر والمي نص كوب من السكر راح نحط معلقتين كبار من هذا شو اسمه البوركس هلا انتم التزموا التزموا اه هاي بدال العسل ايوه لانه هو حلو هلا على فرض انهم معلقتين كبار هلا احنا راح نحركها كثير منيح عيدي المقادير سميرة بليز. كاسة مي دافية، نص كاسة سكر ومعلقتين كبار بوركس اوكي، <تصفيق> نص كاسة لكاسة ايوه اه السكر نص المي نص المي <تصفيق> هلا ممكن نستعمل البوريك اسيد احنا بنفس الطريقة، <تصفيق> البوريك اسيد برضه عملته مرة في حلقة الحشرات عملنا فيه زي كوكيز للصراصير <تصفيق> و... دي اكتبها هاي الوصفة <تصفيق> تبعتك حبيتها <تصفيق> 
برضو عملنا اذا بحبوا يرجعوا لليوتيوب موجوده الحلقه عشان الصراصير كمان استعملنا الباريك اسيد هلا شو رح نجيب شفتوا هدول القطن بنجيبهم للميك اب او لل من الصيدليه بنحطهم طبعا بننقعهم جوا الخلطه هاي وبنخليهم يعني لفتره بعدين بس وين ما بنشوف في نمل على طول بنقيم طابه من هدول الطابات وبنحطها محل ما بيكون موجود بنحطها على الفتحه اللي فيها نمل بالضبط هلا هاي برضه رح تعمل بنفس الطريقه وراح تقضي على النمل طبعا بنعصرها شوي بس هي بتكون مغموره كثير في في البوركس مع السكر فخلص هون هاي قتلت الخليه يعني كلهم بدهم يجوا يتسمموا ويرجعوا للباقيين بالضبط يا حرام هلا النمل في شغلات معينه ما بحبها يعني اوكي آه هاي مثلا محل ما بيطلع ممكن احنا نمنعه يطلع اصلا يفوت على البيت مم. في من الشغلات اللي كثير غريبه يعني عن جد امبارح وانا يعني عم بحضر الحلقه من كم يوم كثير تفاجات بمعلومات اها آه النمل بس يو النمل ما بيقطع خط عليه مثلا بودره اطفال بودره ثلج مثلا ممكن نحط احنا حوالين الخليه نشا النشا كيف بيعمل النشا طبعا هي موجود طبعا في كل بيت ممكن احنا نحط نشا هاي سوري في شيء عمل لك شيء عندك على التصني اظن البوركس اي ممكن لانك شمتي النشا شو بعمل هلا بس بمجرد ما تبلعوا النمله جهازها الهضمي ما بيستحمله فبتقوم بتفقع فلما يعني احنا عم نعذب النمات بس هو عايش صار له من ملايين السنين فما تخافوا عليه يعني كثير مزعج في البيت فاحنا بدنا نلاقي طرق فلما ياكل لما ياكل النشا على طول ب... ما بتتحملوا معدته بنفخ في معدتها فعلى طول بتموت بس هون انا عم بقتل وحده وحده بس بالمصيده آه. تبعتك عم تنتشر عم نقتل كميه كبيره أوكي. هلا بالنسبه للي حكيت عنه مم. الخط مثلا ممكن نستعمل القرفه كمان آه. هلا القرفه بنحطها في خط ممكن نستعمل الطباشير برضه نحطها في خط أوكي. ما بتقطع هاي الخطوط بتعرفي ليش لانه هاي السينمون او القرفه بودرة الأطفال القرفة في كمان كتير مواد الطباشير بتكون كيف البليدز أو الشفرات الكتير صغيرة آه، لأنها يعني كريستالات كتير صغيرة أيوة. فبمجرد ما النمل يمشي عليها بتقطع مفاصله إنه شو فيلم رعب اليوم بتقطع مم. مفاصله فبتطلع كل السوائل اللي فيه بموت فهو بتحاشى إنه يمر من فوق هاي الخطوط أه. ممكن برضه نحط معجون الاسنان حوالين البيوت اللي بتكون برضه أه. خصوصا اذا على نعناع كثير بكره ريحته، المنتول كمان بكره ريحته، ممكن نحط في الخزاين سمسم 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 من الاشياء الزيوت الطياره اللي بالسمسم برضه النمل ما بحبها، أه. أه. كثير شغلات ممكن الاعشاب العطريه الفلفل الفلفل الهلبينو كل ما كان اقوى كل ما كان كثير اقوى، يعني ممكن برضه مع خلطه المي السخنه نحط فلفل شطه اوه مسكي مع يعني هرينا للنمل فممكن نحط فلفل ممكن برضه محل ما بيطلع بالبيت نرش برضه نمل، هلا انا كنت استعمل طريقه زمان كنت اشوف النمل بس ما اعرف من وين طالع فبرضه احط له مثلا قطعه حلاوه زي هيك احط له اياها بالليل، ثاني يوم الصبح اقوم الاقي الخط بتعرف من وين طالع فالحق الخط اعرف من وين طالع ف بتقدر احنا هلا هاي خلطه المي والسكر والبوراكس هي هي خلطه ممتازه هي اظن لك القطن تحطيه بالضبط خلص ما بيعدش يطلع لانه حتى لو حطيتي سيليكون يعني في من الوصفات انك تحطي سيليكون بس ممكن يلاقي منفذ بيطلع منه ممكن تحطي جبصين برجع بيطلع لا هو اثبت شيء تقتلي الخليه زي ما انت عم بتقولي من هاي الخلطه بالضبط قشر الخيار برضه من الوصفات كمان. بس ما حسيتها كثير فعاله يعني انا جربتها ممكن مم. اذا حطينا عليه شويه ملح بتصير شوي يعني اقوى بس هلا البوراكس مش سام مثلا انا لو عندي بس بالبيت او كلب <تصفيق> بس مش سام استعمله في مم. في المطبخ وين بيطلع ال هلا البوراكس كماده احنا بنستعملها بكميات كثير قليله مم. فاذا كانت كثير كميه كثير يعني اذا اوفر دوز ممكن تصير سامه آه كثير بس آه. هي بنسب قليله كثير ما بتضر يعني ونرجع بننظفها من قيمها يعني يوم طبعا. بكفي بالضبط ونحاول انها نحطها بمحل بعيد عن إذن الصغار او الحيوانات الاليفه آه. البساس وهيك شغلات اوكي وبتمنى يكونوا استفادوا اليوم استمتعوا بوصفاتنا و... ونحن دائما بنقول اذا ما لحقتوا الفقره من اولها مع سميره كيلاني اكيد بتقدروا تلاقوها على يوتيوب دوت كوم سلاش دنيا دنيا سميره كيلاني وعندها كل الوصفات الصديقه للبيئه شكرا سميره العفو اهلا وسهلا فيكي فيك.